こんにちは今日は私が理想とする和朝食をご飯もりもりにして食べたいと思いますそれでは用意してきますはい用意してきました鮭に卵焼きなめたけキムチ明太子浅漬けですお味噌汁はなめこのお味噌汁を用意しましたでね今回ご飯3個ありますうわーもうすごい豪華です楽しみそれではいただきますまずはねどうしようもう持ってる手が重いまずは浅漬けで食べますおいしすぎるもう最高の組み合わせきゅうりもなすも大好きです食感もいいし溢れ出す汁とこのご飯の相性が最高なんですよね次は明太子で食べますもう美味しい以外出てこないですね今回に取り方も違うし、食レポっていう食レポなしで、ご飯3合をどれだけ和のおかずで美味しく食べれるかっていう動画なので、見ててどうかな飽きないかななめこの味噌汁大好き。皆さんはお味噌汁どの具材が好きですか次は卵焼き食べます。ちょっと大根おろしを乗せて。美味しすぎる。しっかり甘いんだけど出汁が効いてて噛んだ瞬間じゅわっと溢れますそして大根おろしがよく合いますね次は鮭食べますこの焼き鮭セブンイレブンのもので電子レンジで調理するものなんですけどすごく美味しいです身がねとっても柔らかくって骨も丁寧に抜かれてるのかなさっきは入ってませんでした塩気も程よくあってご飯との相性もいいし下手に焼いて食べるよりこっちの方が好きかもしれない身がね本当に柔らかいです柔らかいんだけどしっかり締まってて今コンビニのお惣菜も侮れないですね明太子和食ってさ毎日食べてるけどこうやって改めてしっかり味わうと何でしょうね感謝したくなる味というかあー美味しいなありがとうってなりますね今度なめたけで食べますなめたけ大好きなんですよねうわーもう美味しそう。ものによっても若干味付けが違うし自分で作る方もいると思うんですけどこのちょっと甘い感じとかなめなめした食感って言えばいいんですかスルって入ってきてもう飲めますね今度キムチで食べます今までご飯汚したら汚く見えちゃうかなと思ってなるべく別で食べてたんですけどちょっと乗せて食べますね。
本当にすいません汚いんですけど今ね小映えを発見しまして仕留められなかったんですよだからねもしかしたら映り込んでたかもしれないしこれからも映り込んでしまう可能性があるんですけどそれはねもう申し訳ない自然と共存してると思ってお許しくださいそしてキムチご飯は最高ですちょっとやっぱりダメだ戦ってきますなんで待ち構えると出てこなくなっちゃうんだろう不思議せっかくねモンパンといえばっていう感じの取り方なので正面で食べてみようもね何回かチャレンジするんですけどやっぱり私は私のスタイルで撮りますね。こんなにおかずがあるのって幸せすぎる。今日はね本当に食べてるだけなんですけど改めて和食っていいなってしみじみホワホワしたというかうちって基本和食で私がパン好きすぎるから朝食プラスパンとか今日はパンがいいって日もあるんですけど白米ってすごいですよね本当にどんなおかずでも合うしご飯飽きるってないですもんね舐めたけが一番ご飯がスルスル進みますねあ、忘れてたスルスルで思い出したけど納豆も用意してたのにまあ、いっか今日はでもご飯も残すところあとわずかでおかず用意すぎちゃったからおかずはラップしといてやっぱり納豆で食べようかな。よし納豆を持ってきますはい納豆を用意してきたのとちょっとねご飯の量が少ないなと思ったので冷凍ご飯チンしてきましたでは食べます。ほんと納豆を考えた人はすごいですよこんなに糸引いてるのになんで食べれるって思ったんだろうなめたけご飯にしよう。
美味しかったすっごい大満足です残った食材はラップしといてまたお昼ご飯に食べます美味しかったですごちそうさまでした最高の和朝食本当にね満たされました今回ね初めてこういう和正面の撮影をしたのでやれてよかったなって思います今日も最後まで見てくださってありがとうございますよろしければ高評価チャンネル登録コメントぜひよろしくお願いしますさよなら Twitter、Instagram もやってますよければ関連動画もぜひぜひ見てねマルちゃん冷やしぶっかけたぬきそば出来上がりはこんな感じですこれねお湯を入れて4分後湯切りをしてその後にカップに冷水を入れて握りからまた冷水を捨てるっていう工程を3回繰り返すんですけどちょっとね手間はかかるけど普通にそばを茹でてって考えたら楽でいいですねではいただきますそばはね、口当たり滑らかで、歯切れもいいんですけど、程よいコシも楽しめます。でね、揚げ玉が後乗せなんですけど、サクサク感がずっと続いていいですね。小エビの天ぷらとオニオン揚げ玉が入ってるんですけど、このオニオン揚げ玉の風味がいい仕事してます。カツオの風味がたっぷり効いた醤油のつゆなんですけど、濃くって甘さも強くって私好みの味です。そばに甘みの強いつゆにこの揚げ玉のサクサクがまさに冷やしぶっかけこの暑い時にぴったりです。冷水で締めるんですけど氷水にするとか3回じゃなくて45回やってしっかりお蕎麦冷やした方が美味しく食べれると思います汁に浸ってもずっと揚げ玉サクサクで美味しいです